నమ్మలేకపోయామంటే ఒక వయసు పెద్దవాళ్ళం అవుతున్నాము ఎక్కువ రోజులు ఉండము ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికి కూడా చంద్రమోహన్ గారు ఈ మధ్య తప్ప లాస్ట్ వరకు యాక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు వారు వారితో నేను ఎన్నో చిత్రాలు నటించడం ఎన్ని చిత్రాలు అని చెప్పలేము నంబర్సే తెలియదు అన్ని చిత్రాలు నటించడం అంతేకాకుండా ఆయనతో చేసిన సినిమాలు కూడా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడం గొప్ప సాంగ్స్ నా ఓన్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ మా జేఎస్కే కంబైన్స్ మేము సినిమాలు తీసినప్పుడు ప్రతి సినిమాలో ఆయన ఉండేవారు అలాగే నే టీవీ సీరియల్లో టమ్ ఒక తెలుగు టీవీ సీరియల్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కూడా ఆయనే హీరో సో నా జర్నీ చంద్రమోహన్ గారితో పాటు ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ద బెస్ట్ పోస్టార్ ఆయన నటన గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన అభిమానులకు కానీ సినిమా అభిమానులకు కానీ ఒక నిమిషం కాదు ఒక రోజు కాదు ఎంతైనా చెప్పుకుంటే చెప్పుకుంటూనే పోవచ్చు నేనే కాదు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఆయనతో నటించిన ప్రతి వాళ్ళకి ఆయన గురించి చెప్పడం చెప్పడానికి ఎంతో ఉంది ఆయన లేరన్న బాధ ఉన్నా కూడా ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎన్నో సంఘటనలు మాకు నవ్వొస్తుంది ఒక తెలియని ఒక ఆనందం చంద్రమోహన్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఆయనతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ రోజు ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కానీ ఒక గాసిప్ కానీ ఒక పాజిటివ్గానే ఉండేది తప్ప ఒక నెగిటివ్ అన్నదే ఉండేది కాదు ఆయన నవ్వకుండా మమ్మల్ని ఎంత నవ్వించేవాడు అంత నవ్వించి ఒక నటుడు ఆయనతో సెట్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు జీవితకాలం ఒక ఆర్టిస్ట్కి నాలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఆయనతో నటించాలి ఎప్పుడు నటిస్తూనే ఉండాలి అని అనిపించే నటుడు చంద్రమోహన్ గారు వారు ఇప్పుడు లేదు లోపల వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చూసినప్పుడు బాధ వేసింది బట్ దాని తర్వాత వారి గురించి మేము లోపల మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎంత ఆనందం ఎంత నవ్వు ఎంత అంటే ఆయన ఆయనకి ఏడిస్తే ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి మేమందరూ నవ్వుతూ ఉండాలి అందరం నవ్వుతూనే ఉన్నామని అనుకుంటున్నాను నేను సో నాకు ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ గ్రేట్ కో స్టార్ గొప్ప వ్యక్తి రియలీ గ్రేట్ యాక్టర్ ఒక ఇండస్ట్రీ మన తెలుగు ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అనే చెప్పాలి ఆయన సో వారి గురించి అందరికి ఆయన అభిమానులు అందరికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన చిత్రాలు నేను చేసిన సినిమాలే కాదు ఆయన మిగతా హీరోయిన్స్తో చేసిన సినిమాలు కూడా ప్రతి నటి కొత్తగా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక న్యూ కమ్మర్గా ఎంటర్ అయినప్పుడు ప్రతి హీరోయిన్ చంద్రమోహన్ గారితో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళమే మేము అందరం కూడా అందరం ప్రతి ఒక్కరు సో వన్స్ అగైన్ వాళ్ళ కుటుంబానికి మై హార్ట్ ఫెల్ట్ కండోలెన్సెస్ చెప్పుకుంటున్నాను ఒక విలక్షణ నటుడు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో బహుముఖ్యంగా ప్రజ్ఞా సంపత్తు చంద్రమోహన్ గారి లేటు లేని లోటు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమగా భావిస్తూ ధార్మిక హృదయం నాకు అత్యంత ఆప్తులు చాలా సార్లు మా ఇంటికి వచ్చారు వారు అలాంటి శివ సాహిత్యాన్ని పొందినట్టు చంద్రమోహన్ గారికి పై లోకాల్లో మంచి స్థానం ఇవ్వని భగవంతు ప్రార్థిస్తున్నారు చంద్రమోహన్ గారు చాలా మందికి తెలిసిన ఒక గొప్ప నటుడు ఎంత గొప్ప నటుడు అంటే ఒక ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక సూర్యకాంతం గారు ఒక చంద్రమోహన్ గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు అంత ఆ స్థాయి నటుడు ఆయన ఇది ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు ఆయన ఎంత అద్భుతంగా యాక్ట్ చేస్తారు ఆయన ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా తెలిసిందే కానీ ఆయనలో ఉండే ఒక మనిషిగా ఆయనలో ఉండే బోల్డ్ గొప్ప క్వాలిటీస్ చాలామంది తెలియదు అంటే ఇవాళ ఆయన చెప్పాలి అట్లీస్ట్ నా ఒక బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను అంటే నేను చిన్నపిల్లడిగా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి మా నాన్నగారికి ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్ల ఒక ఒక బాండింగ్ ఉన్నప్పటికీ నేను పర్సనల్గా ఆయనతో దాదాపు నాలుగైదు సినిమాలు వర్క్ చేశాను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కానీ తర్వాత హీరోగా వర్క్ చేశాను నేను చంద్రమోహన్ గారు నాగబాబు గారు వంశం ఒక సినిమా చేశాం మూడే క్యారెక్టర్స్ సినిమాలో 
సో వీ హ్యాడ్ క్లోజ్ ఆయన ఎవరైనా పిలిచేవారు ఆయనలో ఉండే గొప్ప లక్షణాల్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే అందరూ అలవరుచుకోవాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ 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 యాక్టివ్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఫర్ ఎనీబడి అంటే వాడు ఆయన లేకపోయినప్పటికీ ఆయన గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయంలో చెప్తున్నాను ఈజ్ అ వెరీ పాజిటివ్ మైండెడ్ పర్సన్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ జోకులు వేస్తూ ఆయన ఆయనతో ఉంటే ఎంత ఎలా ఉండేదంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ దేర్ వేర్ టైమ్స్ వేర్ అంకుల్ మీకు దండం పెడతాను అంకుల్ మీరు జోకులు లేడు ఆపేయండి నేను నవ్వలేకపోతున్నాను అంకుల్ అని లిటరల్గా లిటరల్గా మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దాని ఏమంటారు దొర్లి నవ్వడం అంటారు చూసారా ఐ హ్యాడ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హిమ్ హీఈస్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాట్ జస్ట్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ సో అలాంటి యాక్టర్ అలాంటి మనిషి ఇవాళ మన మధ్యలో లేకపోవడం నిజంగా మనకు బాధాకరమైనప్పటికీ నో రిగ్రెట్స్ నో రిగ్రెట్స్ బికాస్ హీఈస్ లెడ్ అ గ్రేట్ పాత్ ఎలా మనిషి ఎలా ఉండాలో ఒక యాక్టర్గా ఎలా ఉండాలో ఆయన చూపించేశాడు ఆయన ఒక డిక్షనరీ హీ హీ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండ్ ఆయన మనకి హీ హెస్ లేడ్ అ పాత్ అండ్ ఆయన చెప్పిన ఆయనలో ఉండే బోల్డ్ క్వాలిటీస్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే భోజనం ఎంత ఆనందంగా చేయాలి పీపుల్ అంటే ఇది ఒక చిన్న దాని ఏమంటారు చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేస్తారు ఆ విషయంలో బట్ ఐ టెల్ యూ వన్ షుడ్ నో హౌ టు ఎంజాయ్ ఫుడ్ ఆయన ఎంజాయ్ చేసేవారు ఆ ఎంజాయ్ చేయడం కాదు అంత ప్రేమగా పెట్టేవారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనతో భోజనం చేస్తుంటే భయం వేస్తుండదు ఒక్కొక్కసారి ప్రేమతో ఎక్కువ పెట్టేస్తారు ఆయన చెప్పి సో ఈ సచ్ అ లవ్లీ సచ్ అ లవబుల్ హ్యూమన్ సీరియస్లీ ఇవాళ ఆయన లేకపోవడం అందరికన్నా ముఖ్యంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి భార్య గారికి ఆవిడికి మనోస్థైర్యం భగవంతుడు ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇట్స్ అ గ్రేట్ లాస్ ఆఫ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ థ్యాంక్ యూ నటుడిగా ఆయనతో స్క్రీన్ని పంచుకునే అదృష్టం నాకు దక్కింది నటుడిగా అందరూ చెప్తూ ఉంటాం తమ్ముడు చెప్పినట్టుగా రంగారావు గారు సూర్యకాంతమ్మ గారు ఆ కో ఆ కోవ చెందిన నటుడు ఆయన ఆ క్యాటగిరీ ఉండే ఆయన వాళ్ళు గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఎప్పుడు పక్క వాళ్ళ గురించి అన్న డిస్కస్ చేసేవాడు కాదు ఆయన ఎప్పుడు చెప్పాడు మనకి ఎందుకు రా మన పని మనం చేసుకెళ్ళిపోవాలి అంటే చాలా గొప్ప లక్షణం ఒక నటుడికి బేసిక్ మనిషి గొప్ప లక్షణం అందులో ఒక యాక్టర్కి చాలా గొప్ప లక్షణం అంటే ఈ ఎవడు ఎలా ఉన్నా మన పని మనం చేసుకెళ్ళిపోవాలి ఎప్పుడు ఆయన సెట్లో ఇంకో యాక్టర్ గురించి కానీ ఒక యాక్ట్రెస్ గురించి కానీ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు కాదండి చాలా గొప్ప లక్షణం అది ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త నటీటలు కానీ పాత వాళ్ళని అలవరుచుకుంటే మాత్రం ఇండస్ట్రీ ఇంకా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎనభై తొంభై దశకాల్లో నటనకి రెండు కళ్ళు అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చంద్రమోహన్ గారు అని చెప్పుకోవాలి అందులో ఇవాళ ఒక కన్ను మూసుకుంది సో వాళ్ళ కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి వాళ్ళు లాస్ని తట్టుకోవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చేయలేని క్యారెక్టర్ లేదండి ఆయనతో సినిమా చేసే అదృష్టం నాకు కలిగింది విషయం ఏంటంటే ఆయన చేయకూడని పాత్రలు ఉండొచ్చు ఆయన మాత్రమే చేయగలిగిన పాత్రలు ఉండొచ్చు కానీ ఆయన చేయలేని పాత్రని మాత్రం ఇంతవరకు ఏ రచయిత సృష్టించలేదని నేను చెప్పగలను ఇది ఏమాత్రం అతిశక్తి కాదు మహానటుడు ఒక రకం చెప్పాలంటే ఆయనకు రావలసినంత గుర్తింపు రాలేదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ పద్మశ్రీలు ఈ పద్మ పోషణలు ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న ఆయన విషయంలో ఆయనకి ఎప్పుడూ రావాలి అవన్నీ మరి ఎందుకు ప్రభుత్వం గుర్తించలేదు ఎందుకు ఆయనకి ఆ పద్మశ్రీ రాలేదు ఎంతవరకు కూడా మా వెంట ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇలాంటి మహానటుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుందండి తెలుగులో కాకుండా ఏ ఒక తమిళనాడు తమిళనాడు లేకపోతే ఏ కేరళలోనూ ఒక బెంగాలీ ఆర్టిస్ట్ గాను ఆయన కనుక పుట్టినట్టయితే ఈరోజున ఇప్పటికీ దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత పురస్కారాలన్నీ కూడాను ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అలాంటి మహానటుడు ఎన్ని రకాల పాత్రలు ఒక పదహారేళ్ల వయసు తీసుకోండి ఒక సీతామహాలక్ష్మి తీసుకోండి ఒక సిరిసిరి మువ్వ శంకరాభరణం అద్భుతమైన పాత్రలు ఒక శుభోదయం అతను కొన్ని కొన్ని పాత్రలు అయితే సీతామహాలక్ష్మిలో అయితే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి షాట్ గురించి కూడాను విశ్లేషిస్తూ మాట్లాడదాం అనిపిస్తుంది అంత గొప్ప ఒక రకం చెప్పాలంటే నటన మీద పరిశోధన గ్రంథం రాయదగ్గ మహానటుడండి చంద్రమోహన్ గారు ఆయన లేని లోటు ఎవరు తీర్చలేరు అలాంటి నటుడు 
తెలుగు తెరకి మళ్ళీ తొలక తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలుగా ఈరోజు మేము చంద్రమోహన్ గారి పార్థివ దేహానికి నివాళులు అర్పించడానికి ఇక్కడ వచ్చారు ఆయన చేయని యాక్ట్ లేదు పాత్ర లేదు ఆయన తొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు సినిమాలు యాక్ట్ చేసి తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయికి ఉండగలగ నటుడు ఇటువంటి నటుడు పోయారంటే మేమందరం చాలా బాధపడ్డాం ఎందుకంటే ఆయన ఒక లక్కీ స్టార్గా జయసుధ గారికి జయప్రద గారికి సుహాసిని గారికి అలా ఎంతోమంది ఒకే లక్కీ స్టామ్గా ఉండి ఎన్నో పాత్రలు పోషించిన ఆయన ఈరోజు లేరండం చాలా బాధగా ఉంది ఆయన నాట్యానికి ఒక గ్రంథం లాగా అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఎన్నో ఎన్నో రకాల విభిన్న పాత్రలు చేస్తూ ఎంతోమందిని రంజింపజేస్తూ నాట్యం అంటే ఇలా ఉంటుంది ఆ పాత్రలు వైవిధ్యమైన పాత్రలని పోషించారు కాబట్టి ఈరోజు తెలుగువారు ప్రతి ఒక్కరూ బాధపడుతూ ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఇక్కడికి వచ్చి నివాళులు అర్పించాము మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు చాలా ఇండస్ట్రీకే తీరాని రోడ్డు జరిగింది ఒక గొప్ప నటుడు చంద్రమోహన్ గారు అంటే ఒక అందరికీ తెలుసు చంద్రమోహన్ గారు అండి కానీ అన్ని క్యారెక్టర్లు చేసినటువంటి గొప్ప నటుడు అంతేకాకుండా ఆయన ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే తను పెద్ద నటుడైనా కూడా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ మ్యారేజ్లు కానీ అన్నీ చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎందుకంటే ఆయనకే నాకు చాలా సాన్నిహిత్యం ఉంది చాలా సినిమాలు చేసాము అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మేము సాధారణంగా మా మేస్తికి సినిమాకి గురుగారు దాసరి గారు రే మీ ఇద్దరు ఒకటే కారు మీ ఇద్దరు తీసుకుని అక్కడ ఈయన కొంచెం ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి మన వనస్థలిపురం దగ్గర దుర్గా విలాస్ అని ఉంటుంది చిన్నది చెట్టు కింద ఒక హోటల్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఈయనకి అనే ఆయనకి ఏం కావాలంటే ఆ వడ ఇడ్లీ పూరి ఇలా తిని అప్పుడు షూటింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళ రామోజీ ఫిల్మ్స్ అలాగే మేము ఒక దాదాపు ఒక సంవత్సరం అలాగ బాగా జర్నీ చేసాం అంతేకాకుండా నా పుట్టినరోజు వస్తే మా ఇంటికి రావడం మా మా మిస్సెస్ని తనకి ఇష్టమైన వండించుకొని తింటాం అయినా మీకు అందరికీ తెలుసు చంద్రమోహన్ గారు అంటే ఎక్కువ భోజన ప్రియుడు అని భోజన ప్రియుడే కాకుండా మంచి స్నేహితులు కూడా అండి ఇలా ఉండాలి ఇండస్ట్రీలు ఇలా ఉండాలి ఇంకో ఈ డబ్బులు ఎలా దాయాలి ఇదని చెప్పి నాకు ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికే గుర్తే నువ్వు దానాలు చేస్తావు అది కాదు అనేసి ఆయన నా ఆస్తవాసం మంచిది సోహన్ బాబు గారే ఏదన్నా సైట్ కొనాలంటే నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని సెంటిమెంట్గా దాంతో కొనేవాడు ఇదిగా అని చెప్పి మా ఆయన సొంత డబ్బులు ఇచ్చి నాకు మూట కట్టి బీరువాలు పెట్టాడు ఇప్పటికే బీరువాలో ఉంది అంత గొప్ప వ్యక్తి అతను నాకు అంత స్నేహం ఆయన రెండోది ఏంటంటే ఒక ఒక ఎవరన్నా పోవలసిందే కానీ ఆయన త్వరగా చనిపోవడం అనేది బాధాకరమైన విషయం ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి తీరని లోటు ఎన్నెన్ని ఎన్ని బ్రహ్మాండమైన కావ్యం కావ్యం లాంటి సినిమాలు చేశాడు ఆయన కానీ అంటే ఒక అందుకు ఏంటంటే మనిషికి రోగంతో బాధపడి అందరినీ బాధపెట్టే బదులు ఆయన ఆ బాధ నుంచి విముక్తి పొందాడు అనుకోవాలి ఈరోజు కానీ ఆ గొప్ప వ్యక్తిని మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి నటులు మనకి దొరకరు మాకు ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున నిజంగా మా విష్ణు గారు ఇక్కడ లేరు న్యూజిలాండ్లో షూటింగ్లో ఉన్నారు రఘుబాబు గారు కానీ శివబాలజీ కానీ అందరూ న్యూజిలాండ్లో ఉండటం వల్ల వాళ్ళ ఎవరిలో కూడా రాలేకపోయారు అయినా కూడా ఆయనకి ఏ లోటు లేకుండా ఆయన కార్యక్రమాన్ని మేము దగ్గర ఉండి చేస్తాము కానీ ఒక రకంగా బాధగా ఉన్నా కూడా ఆ గొప్ప వ్యక్తి మన నుంచి లేరేటప్పటికీ మానసికమైన బాధ మాకుంది ఆయన ఆత్మకి శాంతి కలగాలని కోరుకున్నాను యాక్చువల్గా చంద్రమోహన్ గారికి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్య గారికి బాగా లింక్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నా కూడా బాగా ప్రాణసం చేస్తారు ఎప్పుడైతే బాలు గారు పోయారో అప్పుడే నా సగం కుదించిపోయాడు 
తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు కళాఖండాలు తీశారు ఏం చూసిందా విశ్వనాథ్ గారు పాడం తోటి ఇక మొత్తానికి ఈయన అప్పుడు ఒక ధైర్యంగా ఉండేది చావు ఇవన్నీ ఏమి ఉండేది కాదు ఆయన పాటం తోటి మొత్తం బాగా నిరుత్సాహపడిపోయాను సో నేను అంటాం ఏంటంటే విశ్వనాథ్ గారు బా బాలు గారు కూడా వచ్చేరే బాబుని తీసుకెళ్ళిపోయామా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకనంటే ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్తాం టక్కని ఇమీడియట్గా మళ్ళీ కోలుకోవటం అలా జరిగేది కానీ ఇప్పుడు ఫేస్ మేకర్ కానీ లేకపోతే డయాలసిస్ కానీ దీనివల్ల ఆయన ఇదే అయిపోయారు అయితే ఆ పెద్దోళ్ళు విశ్వనాథ్ గారికి బాలు గారికి చంద్రమోహన్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి రారాబాబు వచ్చారా అని తీసుకెళ్ళిపోయినని అని నాకు గుర్తొచ్చింది ఇంట్లో మా వాళ్ళు అందరూ అంటుంటే అది వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు వచ్చేయమని చెప్పి ఈయన అంటే పెద్ద అభిమానం కాబట్టి అఫెక్షన్ ఎక్కువ కాబట్టి తీసుకెళ్ళిపోయి ఉంటారని అనుకున్నాను సో ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకున్నాను గారు చంద్రమోహన్ గారు బాలు గారు వీళ్ళందరితో నాకు వ్యక్తిగత పరిచయం ఉంది చంద్రమోహన్ నేను తొంభై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విశాఖపట్నం జాయింట్ కలెక్టర్ నుంచి యాక్టర్గా వచ్చాను నాకు ఒక స్ఫూర్తి ఎవరంటే చంద్రమోహన్ గారు నటనే ఏమైనా ఒక ఎమోషనల్ సీన్ వచ్చినా అర్జున్ కళ్యాణ్ అనే సినిమాలో ఫాదర్గా చేసిన తర్వాత అందరూ చంద్రమోహన్ గారులే చేసామంటే చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్గా భావించాను సో డెబ్యూలోనే సెంచరీ కొట్టినట్టుగా మొట్టమొదటి సినిమాలో నంది అవార్డు వచ్చింది సార్కి రంగుల రాట్న సినిమాలోనే స్టేట్లో నంది అవార్డు సంపాదించినప్పుడు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వీరికి నంది అవార్డు ఇచ్చారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి నువ్వేం చేస్తావు అబ్బాయి అంటే నేను ఇంతకుముందు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ నండి నాకు మళ్ళీ ఆయన సినిమాల్లో నేను పెద్దగా రాణించకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఉద్యోగం ఇప్పించమని ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగారు తీయను అప్పుడు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకర్లేదయ్యా చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవుతావు అని చెప్పారు అని నంది అవార్డు ఇచ్చేటప్పుడు సో అదే నిజమైంది తొమ్మిది వందల సినిమాలు చేశారు డౌన్ టు ఎర్త్ మీ అందరికి తెలుసు కదా ఇవాళ నాలుగు సినిమాలు చేస్తే నేను ఒక పది ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాను అప్పుడే ఒక ఒక యాభై సినిమాలు చేస్తే యాభై ఇంటర్వ్యూలు అలాంటిది వారందరూ పాతకాలం మనుషులు డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అనేది అటువంటి నటులతో నేర్చుకోవాలి సంపూర్ణ జీవితం అన్ని రకాల అవార్డులు రివార్డులు ఆర్థికపరమైన వెసులుబాటుతో ఉన్న మనిషి అయినా సో వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ